ഹലോ വെൽക്കം ടു സുജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് സുജാസ് വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഇത് വെണ്ണയാണ് ഈ വെണ്ണയെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നെയ്യായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് അധിക നേരം തിളപ്പിക്കുക അപ്പം എന്താകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പാടം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പാടം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോ കുപ്പിയിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറേ ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനാവുന്ന നേരം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ പാടം മാത്രം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിനോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വെള്ളമാണേലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാൽപ്പാട ഈ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അതേ ആ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീല് കിട്ടും അവർ ഉറയൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ച് തൈരല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക തൈരെന്നല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതാണ് വെണ്ണ ഇത് വെണ്ണ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വെണ്ണയൊക്കെ വേറെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം വേറെ വെണ്ണ വേറെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെണ്ണ മെല്ലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ആ വെണ്ണ മാത്രം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നല്ല വെണ്ണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതും യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി ഈ വെണ്ണേനെ നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചീൻചട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ വെണ്ണ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉരുകട്ടെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെണ്ണയൊക്കെ ശരിക്ക് ഉരുകി ഏകദേശം മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉരുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ല തളീരായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് തുളസിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് തുളസി ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കൊന്ന് മെൽറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതിൽ ആ ഒരു പാലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ശരിക്ക് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു പൊടി പോലെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അത് കണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാം നെയ്യായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൊത്തം ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലോ പാത്രത്തിലോ എന്തിലാന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നെയ്യ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമല്ലോ ദോശയ്ക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ കുഞ്ഞും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അറിയായിരിക്കും എന്നാലും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്